ato impactante, aonde um pai foi capaz de tudo para salvar a filha do rapto de um lobisomem. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pelo meu escrito Luiz Genivaldo. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora, aconteceu comigo no ano de 1991, no interior de Fortaleza. Eu tinha uma vizinha que morava próxima da minha casa, na saída de uma vila. Essa vizinha se chamava Dona Paulina. E o apelido da velha era Dona Pitu. Pensa numa velha que arrumava confusão com Deus e todo mundo, GRP. A velha era do balacobaco, Deus é mais. Eu nunca tinha tido problemas com ela, pois eu sempre procurei ser gentil com ela. E comigo ela não arrumava confusão. Na minha casa morávamos eu, minha esposa e minha filha. Dona Pitu morava nessa casa de aluguel sozinha há três anos. Até que num certo dia, ela me vendo passar na rua, me chamou. E disse para mim, meu filho vai chegar para me visitar e está procurando uma esposa. Você não quer casar sua filha com meu filho não, seu Luiz? Eu olhei para Dona Pitu e disse, ô oh, Dona Pitu, minha filha ainda é só uma mocinha. Tem 16 anos, eu quero que ela estude. Não que ela se case. A senhora me perdoe, mas esse casamento não vai rolar. Bom, GRP, Dona Pitu me disse. Olha, meu amigo Luiz, você ainda nem viu meu filho. Ele é lindo demais. Um pedaço de mau caminho. E ainda poderia te pagar um bom dote, pois a minha família tem muito dinheiro. Apesar de eu viver de um modo simples. Eu virei para Dona Pitu e falei. Por curiosidade, quantos anos tem o filho da senhora? JP, ela era uma senhora bem velha. Imaginei que o filho dela não fosse novo, né? Então ela me disse, 45 anos, seu Luiz. Foi aí que eu falei para dona Pitu. A senhora está doida? Ele é muito velho para minha filha. A senhora me perdoe. Eu respeito a senhora, mas minha filha não vai se casar com ninguém agora, não. Eu fui saindo e dei tchau para Dona Pitu. E eu escutei a Dona Pitu dizer bem baixinho para si mesma. É isso que nós vamos ver. Passasse três dias, por volta de sete horas da noite, bateram na porta da minha casa e minha filha foi atender. Estávamos jantando. E aí eu escutei a minha filha falando com alguém que estava ali na porta. E ela dizia, não moço, não é aqui não. Aí eu ouvi a voz da Dona Pitu. É sim menina, esse é seu noivo. Foi aí que eu caminhei até a porta da sala para ver o que é que estava acontecendo e quase morri infartado do GRP com o que eu vi ali na porta. Ali tinha um homem extremamente peludo, com o corpo todo ralado, cheio de marcas, fedendo a cachorro molhado. O cara parecia mais um andarilho. E eu perguntei o que é que aquele homem queria. Dona Pitu disse pra mim, esse é meu filho. Você viu como ele é lindo, maravilhoso? O nome dele é João Marcos. Seu futuro genro. E essa, meu filho, é sua futura esposa. O nome dela é Karina. Na hora, minha filha gritou pra mim, pai, o que significa isso? Foi aí que o tal do João Marcos cheirou minha filha e eu empurrei ele e pedi para que a minha filha entrasse. Minha esposa chegou e aí a confusão foi instaurada. Pedi para minha esposa entrar e ficar junto com a nossa filha, que eu iria resolver esse problema. 
Olha, GRP, só podia ser uma piada. Eu sabia que a dona Pitu era a mãe do cara e que mãe realmente não acha o filho feio. Mas aquele homem tinha passado na fila da feiura umas 500 mil vezes. Falei para dona Pitu. E para o filho dela abusado. Eu já falei para a senhora que a minha filha é muito nova, menor de idade, não vai se casar com ninguém. Muito menos com o seu filho. A senhora e seu filho, retire-se daqui agora. Por favor. E mantenha-se longe da minha filha. Foi aí, GRP, que o filho da dona Pitu se aproximou da velha e falou. Pelo jeito, mamãe, vamos ter que pegá-la à força. Prepare a mudança e depois vamos agir. Eu na hora indaguei, como é que é? Dona Pitu gritou. Passar bem, seu Luiz, se você não quer comparar por bem, vai comparar por mal. Eu me revoltei e fui para cima do filho de Dona Pitu, que saiu correndo para os fundos da minha casa, que não tinha muro. E eu não dei conta de pegá-lo, já repei, ele se enfiou no matagal. E quando eu voltei para frente da casa, Dona Pitu tinha ido embora. Pensei comigo, esses dois que se atrevam a fazer mal para minha filha, eu não vou responder por mim. Passado-se uma semana, Dona Pitu mudou-se na surdina. Minha esposa deu graças a Deus, mas eu fiquei extremamente preocupado. Porque as palavras do desgraçado do filho da dona Pitu não saíam da minha mente. Ele disse para a velha que eles iam ter que se mudar e depois iam agir com relação à minha filha. Eu entendi perfeitamente o plano deles, JRP. E como dona Pitu tinha se mudado, o primeiro passo do plano foi dado. Só que mal sabia eu que o plano era pior do que eu pensava. Pois eles não eram seres humanos comuns. Um mês depois que Dona Pitu tinha ido embora, minha casa foi atacada durante a madrugada. Algo se jogou na porta da cozinha. Eu levantei e fui até o quarto da minha filha e ela disse para mim que tinha algum bicho bufando na janela dela. Minha filha estava chorando, assustada e não teve coragem de olhar na janela. Graças a Deus que ela não olhou. Levei ela para o meu quarto e pedi para minha esposa ficar com a minha filha trancadas no banheiro, pois a porta do banheiro era reforçada. E se seja lá o que fosse, que estivesse lá fora entrasse, com certeza não iria conseguir derrubar a porta do banheiro facilmente. Para mim, GRP, ou era a dona Pitu e seu filho, ou era algum ladrão. A esposa disse para mim, antes de trancar a porta... Ladrão, eu acho que não é não, amor, pois isso fede a carniça pura. O que está lá fora deve ser outra coisa. Minha esposa fechou a porta com a minha filha chorando muito e para mim, GRP, não existia coisa pior do que ver a minha filha em lágrimas e com medo. Fui até o quarto, peguei minha arma com as balas e caminhei até a cozinha. A porta da cozinha estava quase cedendo. Encostei a geladeira na porta da cozinha para reforçar a mesma. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu não sei dizer para você o que é que eu estava sentindo naquele momento. Pois eu percebi que seja lá o que fosse que estivesse lá fora, ser bem grande, maior que o batente da porta. Então eu abri o vitrô e aí algo se jogou no vitrô e eu caí no chão, tamanho susto que eu levei. Levantei trêmulo e vi o que era aquilo. Estático, eu percebi que aquilo era um lobisomem. O trem era muito peludo, tinha pelos pretos, olhos amarelos brilhantes, dentes que não cabiam na boca, garras longas e afiadas e tentava me pegar pelo vitrô. Mas ele não conseguia me alcançar. A face era uma mistura de homem cão, babava muito e estava fora de si. Eu esperei aquilo tirar as garras do vitrô e aí na primeira oportunidade atirei nele e acertei o olho dele, GRP. O bicho rodidor e saiu correndo sobre quatro patas, feito louco, em direção ao matagal, que tinha nos fundos da minha casa. Foi aí que eu avistei Dona Pitu na beira do matagal. Ela olhou para mim com um olhar de ódio e saiu correndo gritando Espera meu filho, espera sua mãe O desgraçado do filho dela virava bicho E para mim, essa velha demoníaca virava bicho também Porque pela idade que ela aparentava ter, GRP Ela correu extremamente rápido Isso não era normal Eu fui até o banheiro Acalmei minha esposa e minha filha e disse para as duas que não estávamos mais seguros ali. Eu ia entregar a casa para o dono. 
já que a minha casa também era alugada, e íamos para outro lugar, longe dali. Proibi minha esposa e minha filha de contar para alguém que íamos nos mudar e para onde iríamos. Tínhamos que manter o segredo para que nossa nova localização não caísse na boca da dona Pitu e do filho dela. E assim foi feito. Saímos na surdina e logo fomos para outro lugar bem longe dali. Pela minha filha, eu não pensei duas vezes. Joguei tudo para o alto e vazei. Foi a melhor escolha que eu fiz graças ao Pai Todo-Poderoso. Depois desse dia, nunca mais ouvi Dona Pitu e o filho dela lobisomem. Espero nunca mais vê-los. Onde já se viu um velho daquele jeito querendo uma menina de 16 anos de RP? Abusar salafrário sem vergonha é o que ele é. Ficou sem um olho para aprender. Poderia ter perdido a vida, mas eu não tive o prazer de tirar a vida dele. Quem sabe assim, ele não aprende a respeitar a filha dos outros. E esses peludos se acham os donos do mundo. E temos que agir com chumbo grosso para colocar esse tipo de ser no lugar deles. Dizem que tem lobisomens e suas fêmeas do bem. Olha, GRP pode até ter. Mas para mim deve ser aquele 1%. Pois o que eu vi era maligno sim. Agradeço a você por narrar o meu relato, a você gratidão pela atenção dada a mim e a minha família e pelo sigilo concedido a nós. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas. Fiquem com Deus. Luiz Genivaldo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, arroba gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está a GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração. Nosso novo quadro, a idiotice humana, não tem limites. E a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto trava beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.